việc cắt điện trên cao tốc Phan Thiết dầu dây dẫn đến nguy cơ tai nạn, đặc biệt ở các nút giao mật độ ô tô qua lại lớn như là DT 765 quốc lộ 1A. Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam nợ điện lực Xuân Lộc 19 triệu đồng và Cẩm Mỹ 27,7 triệu đồng. Lúc 18 giờ ngày 12 tháng 4, điện lực Xuân Lộc đã cắt điện ở hai nút giao cao tốc Phan Thiết Dầu Dây với DT 765 ở xã Xuân Hiệp và nút giao quốc lộ 1 ở xã Xuân Tâm. Sau 5 phút nhận thấy việc này thiếu sót, đơn vị đã cấp điện trở lại. Đại diện lãnh đạo công ty điện lực Đồng Nai cho biết, ngành điện không có chủ trương thực hiện ngưng của cấp điện đối với hệ thống chiếu sáng tại nút giao đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đoạn qua địa bàn tỉnh. Thay vào đó, đơn vị sẽ có văn bản báo cáo ban an toàn giao thông tỉnh nhằm giải quyết vướng mắt. Theo VCE, sau gần một năm khai thác, chi phí vận hành bảo trì cao tốc dầu dây Phan Thiết hết hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn kinh phí chi trả đến nay chưa xác định nên đơn vị gặp khó khăn. Ngoài ra, các khoản tiền chiếu sáng, thiết bị chậm được tháo gỡ khiến công ty không đủ kinh phí duy trì. Sáng nay trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe tải và taxi khiến cho hai người thương vong. Vụ tai nạn khiến cho tuyến đường này đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều km. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn là khoảng 4 giờ 30 phút sáng. Một ô tô tải mang biển số tỉnh Đồng Tháp đang dừng ở làng khẩn cấp thì đi theo hướng từ Trung Lương về khu vực là Tiền Giang thì bị chiếc xe taxi tông từ phía sau và tiếp theo đó một ô tô tải khác đã chạy tới va chạm xe taxi tạo nên cú va chạm liên hoàn và vụ tai nạn đã khiến chiếc xe taxi bẹp dúm hành khách người Trung Quốc trên xe tử vong tại chỗ. Bên cạnh đó tài xế taxi bị thương nặng kẹt trong cabin. Vụ việc làm ba ô tô nằm chắn hết làn đường, phương tiện bị ủng tắc kéo dài hơn 10 km. Hiện thì danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Tiền Giang khẩn trương điều tra làm rõ. Thưa quý vị, hôm nay Ngân hàng Nhà nước cho biết phiên đấu thầu bán vàng miếng đầu tiên sau hơn 11 năm nhằm tăng nguồn cung ra thị trường đã bị hủy. Nguyên nhân là do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định. Để tiếp tục thực hiện quyết liệt giải pháp đấu thầu bán vàng miếng tăng cung ra thị trường, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào 10 giờ sáng mai, ngày 23 tháng 4. Cơ quan quản lý cũng cho hay đã thông báo trực tiếp đến 15 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để tham gia đấu thầu vàng. Chủ trương đấu thầu bán vàng miếng nhằm tăng cung ra thị trường theo chỉ đạo của chính phủ, nhằm thu hẹp trên lệch giá vàng trong nước và thế giới. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổng khối lượng vàng miếng đưa ra trong đấu thầu hôm nay là 16.800 lượng. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng một lô. Năm 2013, Ngân hàng Nhà nước cũng từng thực hiện 76 phiên đấu thầu vàng miếng để ổn định nguồn cung cho thị trường vàng. Sau khi Ngân hàng Nhà nước hoãn đấu thầu vàng miếng sang sáng mai, thì giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc cũng được hạ xuống 80,7 triệu đồng một lượng. Mức giá này thấp hơn 1,1 triệu đồng một lượng so với giá tham chiếu dự kiến áp dụng cho phiên đấu thầu vàng hôm nay là 81,8 triệu đồng một lượng. Chuyển qua nội dung khác, sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 để nghỉ 5 ngày liên tục, việc này đang khiến nhiều nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đang gặp nhiều bối rối, khó khăn và phải tính toán lại kế hoạch sản xuất để công nhân vừa có thể nghỉ ngơi vừa đảm bảo tiến độ đơn hàng, ghi nhận của phóng viên truyền hình quốc hội. Với việc thị trường diệt may đang có dấu hiệu khởi sắc, từ quý 1 2024, các doanh nghiệp đang tích cực sản xuất các đơn hàng xuất khẩu. Khi biết thông tin về quyết định hoán đổi ngày làm việc dịp lễ 30 tháng 4 và 11 tháng 5 để cho người lao động nghỉ liên tục 5 ngày, doanh nghiệp này đang phải nhanh chóng tính phương án sản xuất hợp lý để kịp tiến độ các đơn hàng. Khi mà chúng tôi được biết cái quyết định của Bộ Lao động Thương minh Xã hội thì chúng tôi đã bàn và sắp xếp lại cái cái cái, cái kế hoạch và cũng sắp xếp lại ca kíp để đảm bảo có những cái đơn hàng nào mà chúng tôi cần xuất gấp thì chúng tôi đưa lên đơn hàng để sản xuất và cũng có anh em cũng có tăng ca là một ngày một tiếng trong cái tuần của cuối cuối trước kỳ nghỉ khi nghỉ. Bối rối khi biết thông tin và chỉ còn ít ngày nữa là tới dịp lễ, doanh nghiệp sản xuất đồ uống này đang phải cân đối tính lại kế hoạch sản xuất và phương án nghỉ lễ cho người lao động. Mà nói rằng là chúng tôi đang sản xuất 24 trên 24 và ví dụ như tháng 4 này chúng tôi phải sản xuất 26 ngày mới đáp ứng được cái hàng hóa à, cho người tiêu dùng, đặc biệt là cho những cái đối tác của chúng tôi. thì chúng tôi đang à, cùng trao đổi à, bàn bạc với các bộ công nhân viên làm sao chúng ta vẫn có đủ cái số ngày nghỉ theo quy định của pháp luật và nhưng chúng ta phải à, làm sao để có thể đáp ứng được cái hàng hóa tiêu dùng. Các chuyên gia cho rằng việc nghỉ lễ kéo dài nhưng quyết định
Mặc dù lịch nghỉ chỉ khuyến khích doanh nghiệp thực hiện, nhưng cũng tạo ra những bối rối nhất định. Đặt trong cái tình huống này thì tôi nghĩ rằng là điều đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ làm sao để phù hợp với quy định. Và cái thứ hai chúng ta đảm bảo cái kế hoạch của mình thì chắc chắn là cần có cái sự khuyến khích của người lao động. Trong trường hợp nếu mà chúng ta duy trì tiếp các cái hoạt động sản xuất thì chúng ta cũng có chính sách hỗ trợ cho những người lao động đi làm trong dịp lễ để đảm bảo cho cái tiến độ kế hoạch sản xuất đề ra. Về lý thuyết, việc khoán đổi để kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục chỉ áp dụng cho khối nhà nước. Nhưng thực tế, các doanh nghiệp đều luôn cân nhắc, sắp xếp để lao động được nghỉ cùng, tránh ảnh hưởng tâm lý người lao động. Vì vậy, các bộ ngành khi ban hành chính sách cần có sự tiên liệu từ xa, từ sớm, cân nhắc kỹ để đảm bảo quyền lợi của các bên. Thưa quý vị, sau khi alo cử tri Phương Nam phát sóng nội dung liên quan đến những bức xúc của người dân về việc kê biên bảo đảm thi hành án tại quận Bình Tân, thì Cục Thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản phản, phản hồi cung cấp về việc là nhà đất nhiều hộ dân bị kê biên đảm bảo thi hành án tại quận Bình Tân. Qua đó thì cục thi hành án nhận định trong bản án của tòa án Thành phố Hồ Chí Minh có một số điểm chưa được làm rõ, đồng thời đã có công văn gửi chánh án tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét xử lý. Theo văn bản của cục thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh gửi truyền hình của Hội Việt Nam, qua quá trình kiểm tra hồ sơ, cục thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy bản án tuyên duy trì kê biên đối với tài sản nhà đất hơn 3.000 m2 của các hậu dân tại Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm chưa rõ. cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều nhận định Thái Văn Tuấn đã có hành vi lừa đảo, tự ý dạy chữ ký, đem tài sản hợp pháp của ông Nguyễn Văn Cẩm lấy tên của bà Nguyễn Thị Tám để đi thế chấp. Nhưng khi tuyên án vẫn tiếp tục duy trì kê biên các tài sản trên để thi hành án. Cũng vì thế, cục thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh chưa thực hiện xử lý tài sản kê biên để thi hành án và đồng thời có công văn gửi chánh án tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giải thích bản án nhưng đến nay vẫn chưa được phản hồi. Chính việc này cũng khiến các hộ dân tại đây vô cùng bức xúc. Thì Thái Văn Tuấn là cái người lừa đảo và ngân hàng là cái người bị lừa đảo. Còn tụi tôi là không có liên quan gì trong cái vấn đề của cái vụ án này hết. Nên giữa Thái Văn Tuấn và ngân hàng chỉ có làm việc với nhau không thể nào mà lấy tài sản của tụi tôi mà đem vô để kê biên cái phần lừa đảo của Thái Văn Tuấn được. Nên tôi nhờ các cách lãnh đạo à, những cơ quan mà có trách nhiệm trong cái vụ án này để giải quyết rốt ráo cho bà con tụi tôi ở đây để tụi tôi giải quyết một phần khó khăn kinh tế trong gia đình. Thì à, chỉ mong yêu cầu à, giải quyết sớm cho tụi tôi để tụi tôi có thể mà trang trải cuộc sống. mà Thứ nhất là trang trải cuộc sống, thứ nhì là an tâm, mà an cư, lạc nghiệp chứ không thể nào mà bây giờ sống trong cái hồi hộp lo lắng gì được. Dạ, chưa có được phản hồi Tới nay là đã làm hơn một năm rồi mà chúng chưa đưa được phản hồi gì hết Thành ra là đang mong chờ tòa án nhân dân thành phố và tòa án nhân dân tối cao Để mà giải quyết giúp cho đỡ cho người dân Thành ra người dân sống ở đây rất là khổ sở Rồi là nhà cửa thì mua hợp pháp và ngay tình Được ủy ban nhân dân quận Bình Tân xác nhận là hợp lệ Nhưng mà bây giờ nhà lại bị cây biên Mà người dân ở đây bị cây biên là không có đi thế chấp ngân hàng Mà cũng không có liên quan gì tới ông Thái Văn Tuấn hết Tại vì ông Thái Văn Tuấn là người lừa đảo, đó rồi ngân hàng đồng ý cho mừng tiền chứ người dân ở đây ta không có biết gì hết. Cũng theo các hộ dân tại đây, mặc dù họ đã nhiều lần làm đơn gửi đi khắp các cơ quan chức năng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết. Với phản hồi của Cục Thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh, người dân kỳ vọng các cơ quan có liên quan sớm có lời giải cho những bức xúc kéo dài của người dân từ nhiều năm qua.